Unapopata uhakika unasalitiwa hatua ya kuchukua ni hii. Unapopata uhakika unasalitiwa hatua ya, kuchaku, ya kuchukua ni hii. Sikiliza swali hili. Unasema daktar pole na majukumu. Mimi ni mwanaume umri wangu miaka 35. Nilioa mwaka 2013. Ndoa ina miaka saba. Nimegundua kuwa mke wangu ana mahusiano na mwanaume mwingine nikamshauri atulie na akakubali kumbe hakuachana naye Nilijionea mwenyewe anapigiwa simu na nikahoji akasema ni wao wanaompigia ila yeye ameachana nao yani ni wanaume zaidi ya mmoja Mwaka jana nilifanikiwa kugundua mmoja wao ya wanao mchepusha ni mfanyakazi mwenzangu. Siku moja nilikuwa na huyo mfanyakazi mwenzangu. Simu yake ikaita na nikaona ni namba ya mke wangu inayoita. Nikaanza kufuatilia na na siku moja nikakuta clip ya video anamsifia huyo mwanaume ambaye ni mfanyakazi mwenzangu na kunipondea mimi na kunisema maneno mabaya kwa huyo mwanaume. Dokta ni mfanyeje huyu mwanamke? Anasema ni mfanyeje? <laughs> okay, naomba naomba unisikilize kwa makini. Ni kwamba unampenda mkeo, uligundua kwamba anachapuka na sio na mwanaume mmoja. Alafu kamwambia akasema ameachana nao lakini ukapata ushahidi kwamba hakuachana nao. Katika mazingira kama hayo ya kufanya ni haya yafuatayo. Naomba unisikilize kwa makini. Najua ni eneo gumu kidogo. Sawa, msikilizaji nasikiliza hapa Red Africa na wanasikiliza kwa YouTube. Nikiona kurudia mfano ambao nimeutoa wa mpira, sawa? Unapokuwa umekosea au una mapungufu fulani kwenye e, e, unasababisha mpenzi wako aanze kuangalia mambo mengine tofauti na wewe. Nimeutoa mfano kwenye e, swali lile la mpira, sawa? Ni kwamba kwenye mpira wa miguu. Sawa? Refari una wewe mkufanya mpira mchezaji wa, wa, wa yanga ametoa mpira nje. Sawa? Refari anaamuru mpira ule upigwe kwenye upande uelekezwe kwenye upande wa goli la yanga. Kwa maneno mengine ni kwamba refari anatengeneza mazingira ya mpira ku uh, anatengeneza mazingira ya yanga kufungwa. Kutokana na kosa lao la mmoja kati ya mchezaji wao. Kwa hiyo usipoangalia mapungufu ulionayo sawa unatengeneza mazingira ya mpenzi wako sawa kukusha kufanyia mambo mabaya kama vile e, mpira una, una, una mtu anapokosea ametoa mpira au iwe ni kona au, au ni penalty ni kwamba lazima utafungwa wewe sasa wanadamu hakuna ambeni mkamili fata mimi sio mkamili hata mimi na madhaifu yangu na makosa yangu lakini cha msingi ni jinsi gani unakuwa makini sana Usimkoseshe raha mpenzi wako. Usimhuzunishe mpenzi wako. Usimnunishe mpenzi wako. Naomba unisikilize sana. Uwezo kam ukawa mkamilifu kama nilivyozungumza. Sasa uwezo kama mkamilifu. Lakini jinsi gani umetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli na mpenzi uliye naye? Hilo ni jambo la msingi sana. Yaani mpenzi wako awe na uhuru wa kukuhoji unapokuwa umekosea. Na si unapohojiwa usiwe mkali. Sawa, shida ni kwamba kuna watu ambao ni wajinga wanasema jishushe 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 hakuna swala la kujishusha kwenye mapenzi. Na mimi nisikilize, usema ila ah daktari unakosea, ah naomba nisikilize sawa. Hakuna swala la kujishusha. Ni kwamba ninapokuambia ukweli ambao ni ukweli kutoka mwili wangu naona hili linanikosesha raha. Lifanyie kazi. Kitu ambacho unapaswa usushe ni sauti, usio unaongea kumkaribia kama vile ni, jam, ni, 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 ni jambazi. No, ongea katika hali ya utaratibu kumwelewesha bwana bwana. Hili linakosesha raha hivi na hivi na hivi. Kwa mfano, unaposhindwa kupokea simu yangu kwa wakati, najisikia vibaya mume wangu. Ninapokuta simu yako imezimwa mke wangu, najisikia vibaya. Oh, betri, betri, mbovu si nani? Na kunulia betri ya pili, wewe na betri mbili. Zote unakuwa umezichaji. Ikiisha moja, weka nyingine sababu kwa hiyo hapo unatafuta solution kwa pamoja. Sasa usipotengeneza mazingira ya uasi ambapo mwenzio ana uhuru wa kuhoji mambo ambayo anaona hayako sawa, uwezo kafika mbali. Sawa? Kwa hilo kwa hiyo pale ambapo umepata ushahidi wa kusalitiwa na huna mpango wa kumwacha huyu mtu. Angalia eneo la kwanza ni hili la uwazi na ukweli. Je, eneo hili lina afya? 
mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi. Majani yataendelea kuwa ya kijani pale ambapo panamwagiliwa maji. Na, asema majani yataendelea kuwa ya kijani pale ambapo yanamwagiliwa maji. Kwa hiyo ili uweze kumwagilia maji na afya uhusiano wako uweze kuwa mzuri, lazima muweze kuondoa mambo ambayo yanasababisha majani kukauka. Kwa hiyo mambo ambayo yanasababisha mapenzi kukauka ni ile hali ya kuwa na vitu moyoni ambavyo hujavitoa. Sasa una vitu ambavyo unaona mume wako labda akufurishi kileleni. Mke wako labda anapenda sana pesa na hao anatumia pesa vibaya au ni mchoyo. Sawa, au ni mkari, au anawivyo kupita kiasi, au hajui mapenzi ya kitandani, au haanzishi tendo la ndoa siku zote wewe mwanaume ndio unaanzisha tendo la ndoa. Ni vitu vidogo vidogo, lakini akili inaweka kumbukumbu ya vitu ambavyo vimepungua, vitu ambavyo viko sahihi. Wataalamu wa sayansi ya ubongo wa mwanadamu wanasema hivi. The bad is more powerful than the good. Yaani mabaya yana nguvu zaidi ya yale mazuri. Kwa hiyo yale mabaya madogo madogo unaoiona kwamba wewe ni madogo. Oh bwana wewe una dogo. Yana nguvu zaidi ya kumbadilisha mpenzi wako. Rudia kwenye mfano wa mpira ambao nimezungumza. Pale unapofanya kosa, nimezungumza hivi. Nikasema hivi unapofanya fanya kosa, utaanza mazingira ya wewe kushindwa. Sawa? So, na hata kama hutashindwa, unadhoofishwa. Sawa? So, Sawa? So, Refari ya amesema mpira umekosea mpira upige kuelekea kwenye goli lako. Sawa? Kwa sababu umekosea una nguvu fulani. Eh una kiumbe kidogo, unawahi kumaliza, ujui kata kiuno kama mwanamke, ujui maeneo 16 kama mwanamke na maeneo 16 katika mwili wake jinsi ya kuyashika shika, kuyajui. Sawa? Una una mpungufu hayo. Sawa? 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 Sasa una mpungufu hayo, mwenzio hayo anayashikilia sana. Kwa hiyo anakuwa anatafakari sana ya mapungufu yako kuliko yale mazuri yako yote. Ndio hapo unashangaa mwanamke mwenye mwanaume mwenye pesa anatembea na boda boda anatembea na fundi bomba anatembea na fundi umeme vitu kama hivyo lakini mume wake amemnulia gari watu wanaishi vizuri kuna kesi nyingi sana za wanawake ambao wanaonga wanaume ziko nyingi sawa ile dada mmoja anaitoka kwa dada sisi imetokea moshi story sawa yule kaka anataka kuoa lakini mwanamke ni mke wa mtu mwanamke hataki aoe sawa hataki aoe anamuongezea tu hela kitaka hela mimi nitakupa hela bwana za maisha unaweza kwa hiyo ni japo na msingi ufahamu kwamba utengeneza mazingira ambayo hata mwenzio anapokusaliti sana lakini kwenda msaliti mke wangu kwenda msaliti mume wangu hilo la kwanza sawa la pili bwana msingi vile vile bwana nizungumza vile vile ni kwamba angalia kwenye tendo la ndoa mikao mnayotumia mnatumia tumia mikao miwili tu inabora unajua Mwanaume ana maeneo 16 katika mwili wake. Mwanaume ana maeneo 12. Sasa kwa nini haya maeneo mengi ni ya muhimu sana kuyafanyia kazi? Hivi. Unapojua maeneo matatu, mumeo au mkeo, anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Lakini unapofahamu maeneo 12 ya, ya, ya mume wako katika mwili wake ambayo ana maisha mengi ameshafahamu, nishipa fahamu. Unapolea maeneo 16 katika mwili wa mke wako ambayo yana maisha mengi ameshafahamu ni kwamba Leo unatumia nane, kesho saba. Kwa hiyo huyu mwanamke au huyu mwanaume haji utanzia wapi utaishia wapi? Kwa hii inatengeneza msimko ambao unatengenezwa na kichocheo kinachoitwa dopamine. Kichocheo hiki cha dopamine kinasababisha mtu apate msimko mkubwa, mchangamfu mkubwa. Kutokana na kitu ambacho hujakipata kwa muda mrefu au ni kipya. Sasa hii ni nazungumza hii ni sayansi. Kwa hiyo ndio maana kuna wanaume ambao wanasema hivi daktari kwa mke wangu niishia goli moja nikienda mchepuko goli tatu bila shida na nafanya na kuaje ni kwamba hivi yale mapungufu unayoona kwa mke wako yanakuwa kama matuta kwenye barabara gari linaenda halina siku kwa hiyo yanazuia mtiririko wa hisia kuwa mkubwa lakini kwa yule mchepuko sababu makosa yake mengi uyafahamu mapungufu yake mengi uyafahamu hisia zinatiririka kwa urahisi hakuna kitu ambacho kinaweka tuta katikati ndio hiyo unakuta kwamba unaikuta kwamba kwa mchepuko utapiga goli tatu bila shida lakini kwa mtu wako kagoli ka moja tu ah nimechoka bwana mawazo mengi sijui madeni mengi sijui nini si najua tena muni mwaka mpya nini ya nini visingizio vingi si kweli kwao ni jambo la msingi uangalie hayo ili uweze kuyafanyia kazi lingine la mwisho ndio kuzungumzia vile vile pesa sawa sawa pesa sawa pesa kuna wanaume wengine bahili wewe usisubiri mwanamke akuombe pesa sawa toa pesa sawa unapoona kwamba kuna mahitaji fatua pesa bila kuombwa unajua mtu mwingine ajisikia vibaya kila kitu lazima akuombe kila kitu lazima akuombe ajisikia vibaya 
Kwa hiyo utaendelea kusalitiwa iwapo unawe ni bahili. Onyesha unajali mpe surprise ya, ya zawadi, surprise ya outing na vitu kama hivyo. Ah yote ni msingi sana msikizaji. Sawa. 